ఓ మనిషిలో టాలెంట్ అనే మెటల్ ఉందనుకోండి అతను తపనతో కసి కలేసుకుని హానెస్ట్ గా ప్రయత్నం చేస్తే అతనికంటూ ఓ రోజు వస్తుంది ప్రపంచం అతన్ని నెత్తిని పెట్టుకునే రోజు వస్తుంది ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా అందరూ భుజాలు ఎత్తుకుంటారు మావాడు కాదు ఇలాంటి నిబంధనలు కూడా ఎక్కువగా అడ్డురావు చూస్తున్నాం తాజా తాజా ఉదాహరణ మగధీరుడు అనిపించుకుంటున్నాడు అందరితోనూ నట ధీరుడు అని వంకలు పెట్టిన వాళ్లు కూడా వదిగి వదిగి మరీ ప్రశంసిస్తున్నారు ఇది ఓరకనే రాలా గొప్ప ప్రయత్నం మూలంగా మాత్రమే సాధ్యమైంది ఓ మాదిరి భగీరథ ప్రయత్నం లాంటి ప్రయత్నంతో మాయ చేసి మంత్రం వేసి చాలా మంది తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని కట్ట కట్టి తన బుట్టలో వేసేసుకున్నాడు నిజంగా రంగస్థల మూవీలో తన నటనతో రామ్ చరణ్ మాయ చేశాడు రోజు చాలా మంది అతని మాయలో పడిపోతున్నారు అలా పడిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతూ పోతుంది ట్రూలీ నేనేమి రామ్ చరణ్ కి అరివీర భయంకరమైన ఫ్యాన్ ఏమీ కాదు కానీ రంగస్థలంలో ఆయన చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ ని మాత్రం నా జీవితాంతం ఓ మరిచిపోలేని అనుభూతిగానే గుర్తు పెట్టుకుంటాను సినిమాని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే రామ్ చరణ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కి నేను పడిపోయాను రెండో సార్ చూసినప్పుడైతే ఎంతో ఎంతో నచ్చేశాడు అసలు అతను స్టార్ మెగా పవర్ స్టార్ తీసి పక్కన పెట్టండి ఈ సినిమాలో చరణ్ ప్రదర్శించింది ఓ అమూల్యమైన ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ స్వచ్ఛత ఉంది అందులో కల్మషం లేని స్వచ్ఛత అందుకని అందరికి అంత విపరీతంగా నచ్చేస్తున్నాడు నాకెందుకు అలా అనిపించిందో కొంచెం వివరంగా డీటెయిల్స్ తో సహా మాట్లాడతాను సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటి గా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ చిట్టిబాబు క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్ లో ఎంతో వైవిధ్యం ఉంది సుకుమార్ గారు నాకేదో అనిపించింది నేను అలా రాసేశాను రామ్ చరణ్ నాకేదో అనిపించింది నేను అలా చేసేశాను అంటే మాత్రం నిజంగా వాళ్ళిద్దరూ దేవుళ్ళు ఊరకనే సరదాకి అలాంటి క్యారెక్టర్లు రావు దేవుళ్లే మాయ చేస్తారుగా అందుకనే వాళ్ళని దేవుళ్ళు అనుకోవాలి సుకుమార్ ఎప్పటి నుంచో తన మైండ్ లో క్యారెక్టరైజేషన్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేసుకుని ఓ పక్కన పెట్టుకున్నారు దాన్ని ఉపయోగించుకుని సుకుమార్ గారు ఆరు నెలల్లో టకటకా చిట్టిబాబు కథని క్యారెక్టరైజేషన్ ని చేసేసి ఉండొచ్చు అంతేగాని అది అప్పుడు అప్పుడు ఓ సంవత్సరం లోపల జరిగిపోయిన అద్భుతం ఇదే కాదు ఏదేమైనప్పటికీ రామ్ చరణ్ అద్భుతమే చేశాడు చిట్టిబాబు పాత్ర అతను ఓన్ చేసుకున్న విధానం పెర్ఫార్మెన్స్ ని డెలివరీ చేసిన తీరు సింపుల్ గా అమోఘం భారీ ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న మా స్టార్ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ అలాంటి ఇమేజ్ ఉన్న హీరో ఓ చెవిటివాడి పాత్రను ఎంచుకోవటమే ఓ చిత్రమైన విషయం ఆ పైన తనను తాను ఎంతో మార్చుకుని ఇంజనీర్ చిట్టిబాబు పాత్రకి బ్రహ్మాండమైన న్యాయం చేశాడు ఏదో డాబు కోసమో బాడా కోసమో ఎంచుకున్నట్టు అనిపించలేదు చిట్టిబాబు పాత్రనే రామ్ చరణ్ అందుకోసమే అతను ఎంచుకున్నట్టయితే రంగస్థల మూవీని ఇప్పుడు క్లాసిక్ అని మాస్టర్ పీస్ అని అని ఉండేవారు కాదు నిజాయితీగా ఆ పాత్రని నమ్మి ఒదిగిపోయి నటించాడు ఇప్పుడు గొప్ప గొప్ప ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాడు చిట్టిబాబుకున్న చెవుడు లోపాన్ని పట్టుకుని సుకుమార్ కథలో చాలా డీటెయిల్స్ ని ప్రిపేర్ చేశారు ప్రతి డీటెయిల్ ని స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవుతూ వండర్ఫుల్ గా పెర్ఫార్మ్ చేశాడు రామ్ చరణ్ గట్టిగా మాట్లాడితే గానీ వినపడదు చిట్టిబాబు కి కానీ తన ఎవరు చెవిటివాడు అనుకోకూడదు చాలా ఇబ్బందికరమైన వ్యవహారం అయినా ఫేస్ చేస్తాడు ఎందుకంటే రంగస్థలం విలేజ్ లో తన ఇమేజ్ పడిపోకూడదు అందుకోసం కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకుంటాడు ఆ రూల్స్ ని ఫాలో అవుతూ చాలా ఫ్రెష్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నే పంచాడు చిట్టిబాబు తెలుగు ప్రేక్షకులకి సినిమాను ఇప్పుడు చూసేసాం కాబట్టి రామ్ చరణ్ గొప్పతనాన్ని గుర్తిస్తున్నాం కానీ సినిమా విడుదలకు ముందు మాత్రం అసలు ఏ మాత్రం ఊహించం ఇంతలా ఇరక్కొడతాడు రామ్ చరణ్ అని కొన్ని కీలకమైన సీన్స్ ఉంటాయి వాటిల్లో చాలా సీరియస్ వ్యవహారం నడుస్తూ ఉంటది కానీ చిట్టిబాబు వినపడదు అందరూ ఓ రకమైన ఎమోషన్ తో ఉంటారు కానీ చిట్టిబాబు వినపడదు కదా తను వేరే రకంగా ఉంటూ ఉంటాడు కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న ఎమోషన్ ని ఆన్ ద స్పాట్ తెలుసుకోలేకపోయినా తర్వాత కలెక్ట్ చేసుకుని తాను చేయాల్సిన పని సూపర్ గా చేసి పక్కన పెడతా ఉంటాడు పంచాయతీలో చిట్టిబాబు నాన్నని అవమానిస్తారు కానీ మనోడికి వినపడదుగా ఏం పట్టించుకోడు క్యాజువల్ గానే ఉంటాడు కానీ తర్వాత అర్థం అవుద్ద ఆ ఎమోషన్ ఆ తర్వాత బీభత్సమే చేస్తాడు ఇలా చాలా వెరైటీల్ని సినిమా అంతా డిజైన్ చేసి పెట్టారు సుకుమార్ ప్రతి చోట కూడా రామ్ చరణ్ బ్రహ్మాండంగా యాక్ట్ చేశాడు ఎవరిలో ఉన్నైనా ఓ లోపం ఉంటే జాలి కలుగుద్ది కానీ ఈ సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ఎక్కడ కూడా చిట్టిబాబు మీద జాలి అనే ఫీలింగే కలగదు అలా కలగకపోవటానికి కారణం రామ్ చరణ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అవకాశం ఇవ్వలా అంత బ్రహ్మాండంగా చేశాడు చిట్టిబాబు వేషం వ్యవహారం చూసే ఉంటారు మహా మురికి కట్టు 
అయినా కూడా సినిమా అంతా అందంగానే కనిపించాడు అసలెంత నాటకాలు లుంగి కట్టుకున్నాడు ముచ్చటేసేసింది సినిమా అంతా కూడాను ఆ తర్వాత ఆ బన్నీ ఆ షర్ట్లు అన్నిటికంటే నాకు బాగా నచ్చిన మ్యాటర్ ఏమిటి అంటే టవల్ ని టవల్ ని అసలు ఎలా పట్టుకున్నాడు సినిమా అంతా ఎలా పట్టుకుంటా వెళ్ళాడు ఎలా వేసుకుంటా వచ్చాడు బ్రహ్మాండంగా ఉందిలా అసలు ఇప్పటికీ పల్లెటూరులో కొంతమంది జనం ఉంటారు వాళ్ళని మాస్ పీపుల్ అనుకుందాం వాళ్ళకి టవల్ వాడటం అనేది ఆనవ అయితే బుధాన్ వేసుకుంటారు నడుముకు కట్టుకుంటారు లేదా చేత్తో పట్టుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళు నేను చాలా మందిని చూశాను రోజు చూస్తూ ఉంటాను కూడాను కానీ రామ్ చరణ్ అంత వైనంగా టవల్ ను పట్టుకున్న వాడిని నేను ఇంతవరకు చూడలేదు అంత బాగా చేశాడు ఫస్ట్ వేషానికి సంబంధించి మంచి మార్కులు వేయించేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత యాసకు సంబంధించి కూడా పట్టు చిక్కించుకుని పక్కా గోదావరి అబ్బాయి పిల్లాడు అనిపించేసుకున్నాడు ఇక చిట్టిబాబు మనస్తత్వం విషయానికి వస్తే నేను వీర బీభత్సమైన ఫ్యాన్ ని అతని మనస్తత్వానికి ఎప్పటికీ అలాగే ఉండిపోతాను కూడాను ఎందుకంటే చిట్టిబాబు మనస్తత్వం ఓ పసిపిల్లోడు మనస్తత్వం ప్యూర్ అందులో అసలు కల్మషమే లేదు ఉండదు పెట్టుకోడు కూడాను ఏది దాపెట్టుకోడు మనసులో కోపం ఆనందం బాధ దేన్నే నా బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాడు అంతే చిన్నపిల్లలు కూడా అంతే వాళ్ళలో అన్ని రకాల భావాలు ఉంటాయి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కానీ దేనికి స్ట్రిక్ట్ గా ఫిక్స్ అవరు చిట్టిబాబు లో కూడా అమాయకత్వం ఉంది భయం ఉంది బాధ ఉంది కోపం ఉంది అల్లరుంది అన్ని ఉన్నాయి అనమాట చిట్టిబాబు మంచితనం ఉన్న అమాయకుడు అని చెప్పొచ్చు రంగమత్తతో అతనుకున్న రిలేషన్ ను చూసి అక్కడ వరకే కాదు ఎవరే చెప్పినా నమ్మేస్తాడు వాడు మనకి శత్రువా మిత్రుడా అని కూడా చూసుకోడు అలాగే చిట్టిబాబు అల్లరు కూడా ముద్దు ముద్దుగా చాలా బాగుంటుంది అలానే చిన్నపిల్లలు చూస్తూ ఉంటాం ఓ మాట అనగానే వెంటనే హట్ అయిపోతారు కోపం వచ్చేస్తుంది అలుగుతారు చిట్టిబాబు కూడా అంతే కానీ అతని మనసులో కోపం అలాగే ఉండిపోదు సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఉఫ్ అని ఉత్తే అలాగా అల్లాగి వెళ్ళిపోద్ది హీరోయిన్ రామ లక్ష్మి మీద చిట్టిబాబు చాలా సార్లు కోపం వస్తుంది ఓ సందర్భం చూసుకుని కొడేస్తాడు కూడాను తర్వాత చిట్టిబాబు ఎవరినైనా ఇట్టే క్షమించేస్తాడు అమాయకమైన మనస్తత్వం కదా కల్మషం పెట్టుకోడు మనసులో చిట్టిబాబు క్యారెక్టర్ లో ఉన్న ఈ ఎమోషన్స్ ని ఫీలింగ్స్ ని ఎంత బాగా హ్యాండిల్ చేశాడంటే రామ్ చరణ్ వండర్ఫుల్ అసలు కల్దాగుతున్నాడు చిట్టిబాబు అంతకు ముందే విలన్ అసిస్టెంట్ ని చిత్తకొట్టున్నాడు పోలీసులు వస్తున్నారు ఇతను తీసుకెళ్తానికి ఈ లోపు రామలక్ష్మితో డిస్కషన్ నడుస్తుంది అతని ప్రేమ గురించి రామలక్ష్మికి తన మీద ప్రేమ లేదు అన్నది చిట్టిబాబు అభిప్రాయం అతనికి ప్రూఫ్ కావాలి నమ్మాలంటే సుకుమార్ సూపర్ గా డిజైన్ చేశాడు ఆ సీన్ ని ఆ పైన రామ్ చరణ్ ఓ రేంజ్ లో తన పర్ఫార్మెన్స్ తో ఆ సీన్ ని పైకి పట్టుకెళ్లాడు బ్యూటిఫుల్ అంతే చూడటానికి క్యాజువల్ సీన్ లానే అనిపించవచ్చు కానీ చిట్టిబాబు ఎమోషనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోంచి చూస్తే కేక సీన్ అసలు అది రామలక్ష్మి తనని ఎంత బాగా ప్రేమిస్తుందో చిట్టిబాబుకు అర్థం అయిపోద్ది ఆ మ్యాటర్ ని చాలా బాగా కన్వే చేశాడు రామ్ చరణ్ ఇలా ఒకటని కాదు ఏరుకుంటే చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక రోజంతా కూర్చోబెట్టి కొట్టారు చిట్టిబాబు ని ఆకలికి తట్టుకోలేని మనిషి చిట్టిబాబు బెయిల్ వచ్చింది అన్న అన్నం తీసుకొచ్చాడు స్టేషన్ దగ్గరికే ఎగబడిపోతాడు అసలు ఏం చేశాడంటే ఆ సీన్ లో రామ్ చరణ్ చాలా బాగుంటది అసలు ఇలా చాలా ఉన్నాయి రామ్ చరణ్ ఫైనెస్ట్ అండ్ సెన్సిటివ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని చూపెట్టే సన్నివేశాలు సినిమాలో మనందరికీ తెలుసు రామ్ చరణ్ ఎంత బ్రహ్మాండమైన డాన్సర్ డాన్స్ లో అతను ప్రదర్శించే ఈజ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కానీ ఈ సినిమాలో రెగ్యులర్ రామ్ చరణ్ కనిపించలా చిట్టిబాబు అనే కొత్త రామ్ చరణ్ కనిపించాడు సినిమాలో అదరగొట్టేసే డాన్స్ లు ఉన్నాయని నేను చెప్పను కానీ కొన్ని మూమెంట్స్ లో మాత్రం రామ్ చరణ్ చిత్తకొట్టి పారేశాడు ఎంత చక్కగున్నావే పాటలో సింపుల్ సింపుల్ గా సిట్టిబాబు వేసిన సిందులు ఎంత బాగున్నాయో మెగా పవర్ స్టార్ మెరుపులు అవసరం లేదా ఆ పాటకి సిట్టిబాబు కొత్తగా పేమలో పడ్డాడు అతను ఆనందం కనిపించాలి ఆ పాటలో అదే చూపెట్టాడు రామ్ చరణ్ ఆ తర్వాత జిగేల్ రాణి పాటలో రామ్ చరణ్ తొక్కిన చిందులు అబ్బో అబ్బో అబ్బబబ్బో హడావిడి షూట్ అనుకుంటా సాంగ్ సెటప్ లో పెద్ద అట్రాక్షన్ కనిపించలేదు కానీ రామ్ చరణ్ మాత్రం కంప్లీట్ పాటకే బోల్డ్ అంత అందాన్ని తీసుకొచ్చాడు లుంగి పైకి ఎగగట్టి సెక్సీగా తొడలు చూపెడుతూ చిత్తడి చిత్తడి చేశాడు అసలు ఆ పాటని ఆ పాట స్టార్ట్ అయ్యే ముందే ఇంట్లో ఓ హ్యాపీ సిచ్యువేషన్ జరుగుద్ది ఆ ఆనందాన్నంతా ఆ పాటలో చూపెడతాడు ఆ పాటలో రామ్ చరణ్ ఆడుతున్నప్పుడు అతని వైపు నుండి చూపు మరల్చుకోలేము అంతలాగా ఆకర్షిస్తాడు చిట్టిబాబు లో అమాయకుడు మంచివాడు మాత్రమే కాదు నెక్కార్స్ అయిన ఓ హీరో కూడా ఉన్నాడు టైం వచ్చినప్పుడు సూపర్ టైమింగ్ తో ఆ హీరో బయటకు వస్తాడు హీరోయిజ్ అన్ని గొప్పగా ప్రదర్శించే పోతాడు ఇంటర్వల్ ముందు శేష్ నైన్ కొట్టే సీన్ ఒకటి ఉంటది అప్పుడు బయటకు వస్తాడు ఫస్ట్ టైం చిట్టిబాబు లోని హీరో ఇంటర్వల్ కి విలనైన ప్రెసిడెంట్ కి ఓ చిన్న స్ట్రోక్ ఇస్తాడు చిట్టిబాబు అప్పుడు కనిపిస్తుంది అతనిలోని హీరోయిజం ఆ తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ లో విలన్ ఇంటికి వెళ్లి సింపుల్ గా
అందుకు లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా రంగస్థలం మూవీలో రామ్ చరణ్ నే చూపెట్టచ్చు పర్వాలేదు బానే చేసాళ్లే డాన్స్ ల వరకు అదిరిపోయాయి అక్కడ వరకు సరిపోతుంది సినిమా ఆడిపోతుంది ఇలా సర్దుకుపోయే వ్యవహారాలు లేవు రామ్ చరణ్ లోని నిఖార్స్ అయిన నటుడు బయటకొచ్చాడు అతను ఎక్సలెంట్ గా పెర్ఫార్మ్ చేశాడు అందుకే అతని వెనక సక్సెస్ పరిగెత్తుతుంది నిజంగా వందకి రెండు వందల పర్సెంట్ మూడు వందల పర్సెంట్ న్యాయం చేశాడు చిట్టిబాబు పాత్రకి రామ్ చరణ్ ఆ క్యారెక్టర్ కోసం సుకుమార్ డిజైన్ చేసిన అన్ని షేడ్స్ ని ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా పర్ఫెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేశాడు సరదాగా అల్లరల్లరగా ఆవేశపడిపోయే మంచి చిట్టిబాబు ఓ రకమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చాడు అన్న చనిపోయిన తర్వాత సీరియస్ గా మారిపోయిన చిట్టి బాబు మరో రకమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ పంచాడు ఓరయో పాట ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది ఆ పాట సినిమా మీద నడుస్తున్నప్పుడు రామ్ చరణ్ యాక్టింగ్ బీభత్సమే అసలు అన్న పోయాడు చిట్టి బాబు లోపల లోపల కసి ఎగిసిగిసి పడుతుంది కానీ దొరకాల్సిన తప్పించుకుని పోయాడు ఆవేశపడి లాభం లేదు అందుకని తమాయించుకుంటున్నాడు నిజంగా ఎక్సలెంట్ గా చేశాడు ఆ సిచ్యువేషన్ లో రామ్ చరణ్ అలాగే ఎన్ సీన్ అరాచకం అంతే అసలు రామ్ చరణ్ ఓ నట్ట ఆణిముత్యం అని ఆ సీన్ ఒక్కటి చూపించి చెప్పొచ్చు ఆ సీన్ లో సంవత్సరాలుగా తన మనసులో ఉన్న ఆవేదన అని బయట పెడుతూ పగ తీర్చుకుంటున్నాను అని చెప్తాడు నిజంగా అద్భుతంగా చేశాడు పగ తీర్చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఓ వండర్ఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తో అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు సినిమా అయిపోతుంది పగ తీర్చుకున్నాడు అతని లోపల ఉన్న కసి ఆవేశం తగ్గిపోయాయి కానీ అన్న పోయాడు అన్న బాధ మాత్రం తగ్గలేదు ఆ ఫీలింగ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఎక్సలెంట్ గా చేశాడు చెర్రి అరా కొరా కాదు చాలా చేశాడు రంగస్థల మూవీలో రామ్ చరణ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ నీకు ఇదే రంగస్థల మూవీలో రామ్ చరణ్ కి సంబంధించి నా అభిప్రాయం ఈ వీడియో మీరు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండ